السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دقوة بنزو إسلام بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كي بنزي شاكي نكي بنزي شاكي ونمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسيم امتوم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى أحبتي في الله كتيكا جمعيتو يليو تبين لتزنقمزية قضية أم بيقوان با مشغوليشة جميع زوتة زكي إسلام ولمنقوني نوني قضية يا المسجد الأقصى قضية إلو ليتو كتو كمانا نقراري أما وموزي ألو يشكوا ترامب قبل يا مسيكو كذا kusema kudsi ni mji mkuu wa Israel Almasjid al-Aqsa kwetu ni aqida Almasjid al-Aqsa kwetu kama Uislamu ama kama Waislamu ni jambo ambalo kwamba atakana kila mmoja ajitolee kwa hali na mali kunusuru بل سيو المسجد الأقصى بكياكي ني أرض يا قدسي يوتي كسبب ني أرض تقوفو نجيوليزي كونيني منيزي مونغو سبحانه وتعالى الپكوة نمپلي كم تمواكي من معراجي كونيني عروج إكباتكانا كتوك المسجد الأقصى كونيني متومي كبايشوا كبلي كوا جو كوليانزا المسجد الأقصى كونيني أسيبلي كوا كوانزي مكة أما مدينة كسبب أقصى ndiyo bawabatu samawatu ndiyo mlangu wa mbingu kwa sababu aksa ndiyo sehemu ambayo kwa amba mwenyezi mungu subhana wa ta'ala ame khusisha kuwa ndiyo njia ya kuenda kupanda juu sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wakatu wa khilafa yake alpokuwa anakuenda kuifungua القدس 
anataja al-Imam ibn Kathir rahimahullah anasema Sayyiduna Umar ibn al-Khattab baada ya kupokea funguo za kutsi kutoka kwa makasisi walikuwa ndio wameshikilia wakati ule taban baada ya kuwa ametangulia Abu Ubaida na masahaba wengine kwenda kufanya fathi walisilimu watu 1050 katika mji wa Quds anataja al-Imam ibn Kathir katika al-Bidaya wa kwa hivyo ardhi ya Quds na kadhia yake si kadhia inahusu mafalastina wala kadhia inahusu waarabu bali ni kadhia inahusu waislamu tarehe mbili novemba mwaka 1917 Bolford katika viongozi walioongoza Uingereza aliwakabidhi mayahudi ardhi ya Palestina wakaenda mayahudi 1025 idadi ilikuwa ni ndogo sana wa ma ashbaha al-layla bil bariha baada ya kupita miaka mia moja, ilikuwa tisa na kumina saba. sasa imefika elfu mbili na kumina saba. anakuja Trump ataka kuwakabidhi kudsi kwa ndio Asima ama mji mkuu ma ashbaha al-layla bil bariha karari zinafanana na maamuzi yanafanana jambo la kwanza ardhi ya Palestin sio miliki au sio milki ya muingereza hata mpe myahudi nani wewe umemiliki kutoka kwa babako mpaka umkabidhi unemtaka na vile vile maneno haya kama tunavyoelekeza kwa yule aliyotoa maamuzi yake miaka mia iliyopita toelekeza vile vile kwa Trump si milki yako hujarithi kutoka kwa babako wala si jasho lako kutsi mpaka uje useme ni mji mkuu wa, wa Israeli kwanza kuna kitu chaitwa Israeli mpaka kiwe na mji mkuu si mpaka iwepo hiyo dola Haju hatujatambua kama kwa kuna dola itwa Israeli. Mpaka iweko hiyo dola ndio ipate mji mkuu. Lakini angalia namna watu wanavyotaka kutushughulisha na kuchezea akili zetu, watutoe katika kadhia ya kuwa hatukubali kuna dola yenye kuitwa Israeli, tupelekwe katika kujadili mji mkuu ni upi ni Quds, Jerusalem ama itakuwa ni Tel Aviv. Ili ukishafika katika kujadili mji mkuu ni upi ni tayari ushakubali iko dola. Unatolewa katika hatua ya kwanza bila we mwenyewe kujijua. Unakubali mzima mzima kuwa daula iko kweli ambayo kwamba inajulikana kama Israeli. Kwa hivyo ni maamuzi ambayo kwamba hayakubaliki kabisa. Kwa ufupi tunaweza kusema ni i'ta'u man la yamlik liman la yastahiq. Ni kutoa yule ambaye kwamba hamiliki kumpa asistahiki. Wewe kwanza humiliki utatoaje kitu ambacho kwamba hukimiliki? Na yule unayempa atakana awe anastahiki kupewa. Hastahiki yule kupewa utampa vipi? Shaab ya Yahud hakuna shaab mbovu ama watu waovu katika ulimwengu kama mayahudi. Na hawakusalimika mitumi kutoka manna wao. Tutasalimika sisi? Mitumi hawakusalimika kutoka manna wao. Waliwaua mitumi wao na kama ilivyokuja katika sahihi mtumi sallallahu alaihi wasallam asema kanat banu israila tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabi ba'di. Asema walikuwa banu israil tasusuhum anbiya'uhum tumesema tasusuhum mina sasa au mina siyasa sasa yasusu siyasa tan walikuwa wakiwalea manabii wao manabii wao wakiwalea wale banu israil kulama halaka nabiyun khalafahu nabi kila akiangamia akifariki mtume analetwa mwingine wanaua analetwa mwingine walikuwa wakiwachinja wakiwaua ua wa mitume wao sasa ikiwa mitumi wao hawakusalimika kutoka manna wao tutasalimika sisi daraja ya kufru walofika mpaka mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaokoa yuwaokoa kutoka mana na halak yuwaokoa kutoka mana na maangamivu na kutoka mana na Firauni wanavuka bahari wakivuka upande wa pili tu hakuja pita muda wanaona watu wanaabudu masanamu wanamwambia Sayyiduna Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha hebu tutengezee na sisi Mola Mungu kama vile hawa na Mungu yani wataka kutengezewa sanamu nyinyi hamutii akili Mwatoka kunusuriwa sasa hivi 
Mungekuwa umemalizwa malizwa na Firauni na jeshi lake. Mwenyezi Mungu atoka kuokoa sasa hivi. Mmoja mwataka sanamu, mshamsahau Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio shaab ya Israel. Shaab ambao kwamba ni wenye inadhi. Shaab ambao kwamba hawana ahadi. Shaab ambao kwamba ni wenye kueneza fitna na unayoyaona yote katika ulimwengu. Vita, fujo, bala yote ni asli yao ingawa ni kwa kichini chini ama kwa chini chini. Kwa hivyo ikhwata al-imani wal Islam. Quds kwetu ni aqida. Quds kwetu ni haki na yatoke maamuzi yote yatakayotoka. Bali wacha kupelekwa ubalozi wa Amerika Quds. Kila nchi ipeleke ubalozi wake Quds. Hatutoitambua kuwa ni mji mkuu wa Israeli bali hatutambui kama kama tulivyosema kuwa kuna kitu kinaitwa Israel. Kusi itabakia ni muslima, kusi itabakia ni haki ya Waislamu mpaka mwisho mpaka mwisho wa dunia. Lakini kitu kimoja ambacho kwamba tutatakana tukifahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya ashayazungumzia kitambo kuwa yatatokea. Katika surat Bani Israel ama surat Al-Isra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa qadaina ila Bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karra wa amdadnakum bi'amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum احسنتم لانفسكم وان اساءتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علو تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا من يسمع سبحانه وتعالى شيء من هذه القضيه haya yote yanayojiri katika ardhi ya Qudsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asha yazungumzia Si haiko mikononi mwetu sasa Ba'athna 'alaykum ibadan lana tutawatumia waja wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewategemeza wale waja kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni abidullah waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina maana Hatuwezi kuikomboa kutsi, hatuwezi kupata nusra mpaka tutakapokuwa ni ibada lillah. Mpaka tutakapokuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukiwa ni abidu darahim, tukibaki ni waja na watumwa wa dirhamu na pesa, tukibaki ni abidu dunia, watumwa wa dunia, tukibaki ni abidu shahawat, watumwa wa matamanio, basi hakuna hata siku moja kusi tarudi katika mikono yetu. Mikono yetu ili irudi lazima kupatikana sifa nini ibada lana waja wetu na namona sayyiduna umar ibn al-khattab anakwenda kupokea funguo sayyiduna abu ubaida anamona sayyiduna umar kanzu yake ina virakaraka yani kanzu ama nguo aliyokuwa nayo sio mpya si nzuri na munasaba ni mkubwa amwambia ungetujulisha amira almu'minin tukakuandalia nguo Sayyidna Umar ibn al-Khattab amwambia wallahi la usi wewe Abu Ubaida ningekuchapa fimbo ningekuchapa bakora mimi amwambia nahnu ummatun a'azzana Allah bil Islam walau ibtaghayna al-'izzata fi ghayrihi adhallana Allah sema sisi ni umma ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametupa izza kwa ajili ya Uislamu tumekuwa ni watukufu kwa kupitia Uislamu na tukitafuta utukufu katika chengine sawa ni mavazi ama chochote chengine adhalla na Allah Mwenyezi Mungu atatudhalilisha atateremsha chini na kweli tulipotafuta izza mali na kwa Mwenyezi Mungu na Uislamu tukatafuta izza katika dunia tukatafuta izza katika mali tukatafuta izza katika takathur alhaqu mutakathur tukawa ni adhilla tukawa ni mkia katika umma sisi ndo tuko nyuma kabisa katika umma wengine wote katika huu ulimwengu wala ubtaghayna al-'izzata adhallana Allah angalia namna walivyokuwa ni ibadun lillah waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajali nguo imekatika katika si muhimu kwa sababu madhhar si muhimu kwake kwake yeye ndani ndo kwa hitajika kutengezwe vizuri 
na ndivyo walivyokuwa ibadu Allah waje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Imam Shafi'i radhiyallahu an huyo unaemsikia ambaye kwamba anatajika kila sehemu katika ulimwengu alikuwa akisema alayya thiyabun law yuba'u jami'uha bi filsin lakana al-filsu minhunna aktsara Asema nina nguo lau zote zitakusanywa zikauzwa kwa fils pesa ndogo kabisa kama kusema shilingi katika zama zetu zichukuliwe nguo zote zile ziuzwe kwa shilingi moja asema lakana alfilsu minhunna aktsara ila shilingi ingekuwa ni nyingi hazistahiki nguo ambazo kwamba zina viraka nguo chafu nguo mbovu lakini uislamu hauangali madhhar wala haimaanishi kuwa ni haramu kufanga nguo nzuri inna allah jamilun yuhibbul jamal lakini mtu hauhukumiwi katika uislamu wala sio mizani ya kumhukumu mtu kumwangalia nini alichokivaa ni nguo mpya ama si mpya ni nzuri ama si nzuri la naangaliwa ndani yako walakin yanzuru ila qulubikum qulubikum wa a'malikum anapopatazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni humu ndani katika nyoyo. Kwa hivyo waloweza kuikomboa kusi wakati ule ulahuma aliyotaja Mwenyezi Mungu walikuwa ni mfano wa nani? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu walikuwa ni mfano wa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wamekaa safari moja Sayyiduna Umar na baadhi ya masahaba kila mmoja anatamani kile anachokitamani anataja anachokitamani ilipofika wakati wa sayyiduna Umar radhiyallahu an akasema mimi natamani hapa tulipokaa katika hichi chumba lau tungepata mfano wa Abu Ubaida wakajaza hichi chumba alikuwa ni mtu sample gani ndo akaweza kuikomboa almasjidu almasjidu alaqsa ibadan lana kwa hivyo na sisi tutakaporudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukawa ni ibadun lillah tukawa ni abidun lillah subhanahu wa ta'ala tukawa hatushughulishwi na dunia wala chochote chengine itarudi kutsi katika mikono yetu na hii ndio nahaja ambayo kwamba inafuatwa daima na ndio sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile nusra haipatikani kwa wingi wa idadi leo tuko wingi waislamu tuko wangapi ulimwenguni idadi nyingi kubwa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja waambia masahaba zake tadada'a alaykum al-umam kama tadada'a al-akalatu ila kasuatiha asema umam watakuja kuwazunguka kama vile ninavyozungukwa nini shona sahani ya chakula inavyozungukwa na watu basi wa umma kila sampuli ya shaabi itakuwa inakuja kuwazunguka nyinyi waislam masahaba wakashangaa qalu wakasema au min qillati yawma idhin ya rasulullah tutakuwa ni wachache tutakuwa ni kidogo idadi yetu itakuwa ndogo mtume akamwambia la walakinnakum kathir au bal antum kathir mtakuwa ni wengi lakini walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl tutakuwa kama povu hatuna maana yoyote idadi kubwa lakini haina maana yoyote wala haina athari yoyote myahudi afanya anachokifanya kimya hakuna yoyote hata mmoja katika viongozi ambaye kwamba anaweza kutoa tasrihat akatoa karari ama maneno ambayo kwamba yatamuogopesha awache kufanya na yafanya kila siku avunja majumba ya watu akijenga majumba yake kila siku anaua anapiga mabomu kila sampuli ya ugaidi anaofanya lakini watu wako kimya khutha'un ka khutha'i sayl mwaka 1969 waziri mkuu wa Israeli Golda Meir ulipokuwa almasjid alaqsa umechomwa kumewashwa moto asema sikupata usingizi usiku mzima mimi kwa sababu nilijua kutapatikana hujum tutavamiwa kwa kila upande maana kimezungukwa na nchi za za Kiarabu asema nilijua tutavamiwa kwa kila upande tutamalizwa malizwa lakini asema ilipoingia asubuhi na hakuna chochote kilichotokea asema nikajua sasa tuweza kufanya chochote na hakuna atakayetuzuia yani mpaka mwisho wa Masjid Al-Aqsa unachomwa watu kimya mwisho wana, wanaishia katika kukutana tu Arab League na kama wanavyosema wanakusanyika ama wameafikiana ili wasiafikiane kila siku vikao mapesa yanatumika lakini hakuna karari yoyote maamuzi yoyote ambayo kwamba yanatoka ya kisawa sawa ya kumzuia Myahudi kile anachokifanya kwa hivyo kuthaun ka kutha isail wale walikuwa ni wachache nusra hawakuipata kwa sababu walikuwa ni wengi la nusra wameipata kwa sababu walikuwa ni ibadun lillah 
walikuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia katika Al-Qur'an Al-Karim Mwenyezi Mungu alipozungumzia vita vya Badr asema wala qad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla Mwenyezi Mungu aliwapa nusra katika ghazwa Badr mkiwa na sifa gani ni wingi muna silaha nyingi la wallah asema wa antum adhilla na nyinyi ni madhalili mumejiweka chini mumejidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmekuwa ni ibadu lillah Kwa hivyo nusra haipatikani mpaka tutakapokuwa madhalili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nusra haitopatikana mpaka tutakapokuwa ni ibadu lillah. Nusra haitopatikana mpaka tutakapotengeza mafungamano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab wakati wa khilafa yake alimtuma Sayyiduna Khalid ibn al-Walid katika baadhi ya vita. Sayyiduna Khalid akaomba nyongeza katika idadi ya majeshi kaomba madad alipona jeshi la adui ni kubwa akamtumia barua sayyiduna umar akamwambia tuataka watu elfu moja ama majeshi yasopungua elfu moja <coughs> barua ilipomfikia sayyiduna umar ibn al-khattab radhiyallahu an alimwambia al-qa'qa ibn amr moja katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua barua akaiandika nyuma yake kwanza nimekutumia mtu kwa watu elfu moja akaikunja akampa al-Ka'ka ibn Amr akamwambia nenda kwa Khalid ibn al-Walid baadhi ya watu wakisikia kisa kama hichi wanaona al-Ka'ka ibn Amr pengine alikuwa ni mtu mwenye miguvu mtu ambaye kwamba aweza kupambana na watu wengi mwenye mwili mkubwa shekhe hata ukawa na mwili gani uweze kupambana na watu elfu wacha watu elfu hata moja usimame mbele yao namna utakavyokuwa shujaa na mwenye nguvu Sayyidina Al-Qa'qa ibn Amr ukisoma tarehe yake ukisoma katika vitabu vya sera na tarehe Al-Qa'qa ibn Amr alikuwa ni mtu mmoja mfupi sana na mwembamba hata hana nguvu bali yasemekana lau atasimama mtu mrefu akapanua miguu anaweza kupita chini yake bila hata kuinama mtu mfupi hana nguvu lakini kwa nini Sayyidina Umar anasema rajulun bi alf rajul kwa nini anamwambia Khalid na kutumia mtu kwa watu elfu moja siri iko wapi ili ujue siri si katika idadi wala si katika silaha anafika kule Sayyidina Khalid kila akizunguka usiku katika mahema ya wanajeshi anaweza kupata wengine wamelala wamekaa wanazungumza lakini akifika katika khaima ambalo kwamba ndani yake yuko Al-Qa'qa ibn Amr anampata anamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huku amenyosha kidole anamlilia Mwenyezi Mungu na muomba nusra hata dakika moja hampati amelala na fi'lan kukapatikana nusra wakashinda basi Khalid ibn al-Walid akawa anasema la usbu al-Qa'qa ahabbu ilayya min alf jundi asema kidole cha al-Qa'qa na kipenda kuliko majeshi elfu moja mwanzo alikuwa ataka majeshi elfu sasa asema kidole tu cha al-Qa'qa kile kinachomlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba ilipatikana nusra kwa kitu gani alluju ila allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwelekea mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kama vile katika ghazwa badr mtume sallallahu alaihi wasallam akiona jeshi la makureshi ni watu elfu moja akiangalia mazawaba zake ni mia tatu na kitu kidogo anamwelekea mola wake subhanahu wa ta'ala anamuomba ya rab tuhlik hadhihi al-isaba falan tu'bad fi al-ardi ba'da al-yawm ya rab ikiwa utakiangamiza hichi kikundi hutoabudiwa katika ardhi ya rab tunusuru Mwenyezi Mtume صلى الله عليه وسلم akawa anamwelekea Mola wake analia anamuomba ndo kukapatikana nusra Sisi kutoka matatizo haya yaanze tushaiombea kutsi mara ngapi Jiulize je kila ukiswali waiombea kutsi ama hatuna habari kwa sababu jambo limekuwa ni la kawaida kila leo kwa tokea mambo mapya miezi miwili mitatu iliyopita mlango ulifungwa watu wakazuiwa kuswali kabla ya hapo kulichomwa kila siku kwa tokea mambo mapya mpaka tumezoea sasa moyo wetu haushtuki kwa lolote linalotokea katika kuts ibada lana waja wetu hatuwezi kuikomboa kuts mpaka turudi kwa ni ibadu lillah subhanahu wa ta'ala alala ibn al-hadrami katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumwa pande za Bahrain kwenda kufanya fatha wakafika katika sehemu kuna bahari hawezi kuvuka hawana meli wala hawana majahazi anataja kisa hicho ya imam Abu Nuaim al-Asfahani katika Hilyatul Awliya kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu 
Sidna Abu Hurairah sema hatuna majahazi na lazima tuvuke bahari ndo tufike Bahrain Asema al ala ibn al hadrami alika usiku mzima na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ilipofika asubuhi asema alitupanga sofu katika bahari akawapanga line majeshi katika bahari al ala ibn al hadrami alafu akawaambia sammu waqtahimu pigeni bismillah na muivamie bahari asema tulivuka bahari kwa miguu na kwato za wanyama hakuna meli wala nini wakafika paka pande ya pili watu walipanda bahari usaenda kujaribu utazama hujakuwa abdan lillah mpaka utakapokuwa na yakini walokuwa nayo masohaba mpaka utakapokuwa na tauhid walokuwa nayo masohaba mpaka utakapokuwa na imani walokuwa nayo masohaba wacha bahari hata kwenye anga utaruka vyote simfa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevisakhirisha kwani ndege ni mbora kushinda wewe na mbona anapaa kwenye anga kwani meli ni bora kushinda wewe na mbona yatembea juu ya bahari lakini utakapokuwa ni ibada lillah angalia sayyiduna abu huraira radhiyallahu anhu asema maajabu haya kwa hapo peke yake asema tumemaliza tumefanya fathi kule twataka kurudi bado hatuna meli za kutuvusha asema alifanya vile vile al ala ibn al hadrami alitupanga safu akasema sammu waqtahimu pigeni bismillah na muivamie bahari asema tukaenda kwa miguu na tukarudi kwa miguu hakuna hata alotota wala aloroa maji katika sisi walikuwa ni ibada lillah walikuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu si waja wa hela wala si waja wa mali wala si waja wa dunia wala si waja wa shahawat ukba ibn nafi katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba alifanya fathi pande za Afrika ya Magharibi Ukba ibn Nafi akifika Tunisia ilikuwa ni ardhi inajulikana yenye wanyama waovu wabaya hakupitiki basi alitoa jumla moja tu akawaambia sisi ni masahaba wa mtume tutataka kuvuka ondokeni katika hii ardhi Maulama wa tarikh na sera wasema kila mnyama alitoka pale na hawa kurudi tena kila mmoja alimchukua mtoto wake akaondoka katika ile ardhi anapofika mja katika waja wa Mwenyezi Mungu akaweza kutoa amri kuielekeza kwa wanyama na wakaifuata na wakaifanyia kazi walikuwa ni watu sampuli gani hao minal mu'minina rijala ndo kisoma ile aya Mwenyezi Mungu akisema katika waumini kuna rijal kuna mijana dume sio wanaume kuna wanaume na kuna mijana dume pengine sisi wanaume hapa lakini kupata jana dume si kitu cha kawaida minal mu'minina rijal katika watu kuna kuna mijana dume ndo hawa mabwana ambao kwamba waliweza kuvuka bahari ambao kwamba waliweza kuamrisha wanyama na wakawati ambao kwamba waliweza ku, kuchukua sehemu ya watu elfu moja hawa ndo walikuwa ni rijal walikuwa ni ibadun lillah kwa hivyo fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula ingia katika majumba na ni wa'da ambayo kwamba utatimia tu Mwenyezi Mungu asema thumma radadna lakumul karra kisha tutawarudishia nyinyi wakati ule ilikuja katika mikono yetu sasa imerudi kwao kama alivyoahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu katika maumbile ukidhoofisha ama ukidhoofika kidogo linatoka jambo kwako linakwenda kwa mwingine ثم رددنا لكم الكرة Mwenyezi Mungu anawaambia Banu Israila kisha tutawarudishia nyinyi wa amdadinakum bi amwali wa banina pesa tutawapa na watoto pia tutawapa na kweli ukiangalia economy nusu ya economy ya dunia iko kwa maisraeli bali zaidi ya hapo bali family moja tu Rochfield family inamiliki nusu ya economy ya, Isra- ya, ya dunia nzima nusu ya economy ya dunia nzima inamilikiwa na familia moja tu ya Kiyahudi. Ana wengine wamiliki kiasi gani? Wa amdadnaku. Wadi wa Mwenyezi Mungu. Wa amdadnaku bi amwalin wa banina. Tutawapa mali na watoto. Wajaalnakum aktsara nafira. Na tutawafanya muwe na wafuasi wengi. Sio wao wawe wengi, Mayahudi si wengi. Lakini watu ambao kwamba watawaunga mkono katika batili yao itakuja Amerika itawaunga mkono itakuja nchi kadhaa zitawaunga mkono waja'alnakum aktsara nafira ukiangalia media inawaunga mkono wao kwa sababu channel nyingi kubwa kubwa ziko katika milki yao waja'alnakum aktsara nafira lakini Mwenyezi Mungu asema inahsantum ahsantum li anfusikum 
Mukifanya mema mmefanya mema kwa nafsi zenu, mmezifanyia nafsi zenu wa in asatum na mkifanya maovu fala hapya mmezifanyia nafsi zenu. Fa idha jaa wa'du wa'du al-akhirati, sasa ikija ahadi ya pili ya mwisho. Mwenyezi Mungu amesema la tufsiduna fil ardi marrataini, mara mbili. Kwa hivyo wa'du ulahuma ilipatikana kwa masahaba, kuna wa'du al-akhirati ambayo kwamba itakuja kupatikana baadaye. Fa idha jaa wa'du al-akhirati pengine mtu ataulizia lakini Salahuddin al-Ayyubi si alikomboa Quds alikomboa Quds sisi kutoka katika mikono ya Mayahudi ilikuwa katika mikono ya Manaswara kwa hivyo fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasuu wujuhakum waliyadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra wataingia tena katika msikiti kama walivyoingia mwanzo kutaingiwa tena kwa hivyo iko katika mikono yao sahi naam lakini itakuja watakuja kupokonywa tutarudi tena kuichukua lakini lini tujiulize ni pale tutakapokuwa mimi na wewe tuko tayari kwa ajili ya kuikomboa ni pale tutakapokuwa tumesifika kwa sifa nini ibada lana fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra asema wa liyutabbiru ma ala tatbira utakuja kuvunja vunja na kuharibu haribu vile walivyojenga si sasa wajenga wajenga katika al-masjid al-aqsa ndani ya masjid al-aqsa wajenga mambo yao lakini Mwenyezi Mungu asema watakuja waumini watazivunja vunja zile ambazo kwamba wamezijenga kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashalizungumzia na tayari ashatupa sulhe ama ashatupa solution ashatupa mwelekeo ili tuwe ni watu ambao kwamba tutaweza kuikomboa kusi tuwe ni nani ni ibadu lillahi subhanahu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo anachokitaka adui kwetu sisi ni kuisahau kusi kwa hivyo sisi tujibidiishe kadri utakavyoweza katika khutba zetu katika darasa zetu katika mazungumzo yetu ikiwa watumia mitandao ya kijamii basi katika hiyo WhatsApp yako kama ni Facebook weka pipi yako weka picha ya kutsi iene kila sehemu ili wajue kuwa kutsi iko katika nyoyo zetu hai bado haijaondoka ndio ni moja katika njia kuinusuru vile vile katika njia kunusuru kutsi ni kuiombea mwelekeo mola wako subhana wa ta'ala Umuombe ikiwa huna uwezo wa kwenda kule kuinusuru basi japo kwa kuinua mikono ikiwa milango mengine yote itafungika mlango wa mbingwa ufungiki mlango wa dua mwelekeo mola wako subhanahu wa ta'ala uombe nusra kwa kutsi irudi katika mikono ya wale wanaostahiki na vile vile kwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa uwezo nendeni mkaitembelee msitosheke kwenda kutembelea visiwa tu kwenda kustarehe Msitosheke kwenda kutembelea e, nchi za kimagharibi kwenda kutafuta fakhri. Nendeni mkaitembelee Qudsi. Nendeni pale kuna ndugu zenu ambao kwamba ni makdisi jina, wale wanaoishi pale wa Palestine ambao kwamba ni murabitin, wanainusuru na kuitetea Qudsi. Wale nani atakayenunua kwao ikiwa hatukwenda mimi na wewe? Zile biashara zao zitakufa, mwisho watashindwa kuziendesha. Zitawachwa na Myahudi zitamani kama maduka kama ni mahoteli yote yatachukuliwa na Myahudi atatoa thamani atakayo namna itakavyokuwa ghali ili aipate Myahudi kwa hivyo ili na wale wapate riziki yao ili kuwe na hayawia kuwe na uhai katika ile sehemu kupatikana idadi ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kwenda kila wakati ili wale wa Myahudi wajue kuwa msikiti una wenyewe twendeni tukautembelee kila ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa uwezo afanye bidii afanye namna aende kuitembelea na wala usigurike na fatwa zinazotolewa kuwa kwenda kuitembelea kutsi ni haramu. Kuna kitu kama hicho. Nani aliharamisha? Kwa nini iwe ni haramu kwenda kuitembelea kutsi? Ikiwa ni kwa sababu iko katika mikono ya Muizraeli al-Imam al-Izz ibn Abd salam anayejulikana kama Sultan ulama alikwenda kuitembelea kutsi ikiwa katika mikono ya Salabiyina Salabiyina manasara ingekuwa haifai kwa sababu haiko kwenye mikono yetu kwenda kuitembelea asingeenda la Izzu ibn Abdi Salam. Kwa hivyo tujitahidi tuiendee, tuiombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuitaje kila wakati turudi, tutengeze na tusuluhishe hali zetu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, tupambike kama ibadu lillahi Subhanahu wa Ta'ala ndipo tutakapopata nusra na tufanye zarra tukuze mahaba ya kutsi katika nyoyo za watoto wetu hakikisha ule mtoto kuanzia ni mdogo tayari ushamuingiza kutsi katika moyo wake awe mtoto yule ataipenda kutsi zaidi anavyopenda timu ya mpira 
awe mtoto yule ataipenda kudsi zaidi anavyopenda vitu hivi vingine vya kidunia to muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikumbue kudsi inna huwa liyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin